Karibu tena mtazamaji. Naibu mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya Boni Halwale amekashifu pendekezo la katibu mkuu wa kotu Francis Atoli la kutaka timu ile kutoka chama hicho kwa kumunga mkono naibu wa rais William Ruto katika zimio lake la rais mwaka 2022 akizungumza katika eneo la bungu la kaunti ya Bungoma Halwale alimtaja katibu huyo wa kotu kama msaliti na hapasi yuko amekuzungumzia kuhusiana na umoja wa jamii ya Murembe Irene Mwangi na mengi zaidi Siku chache tu baada ya katibu mkuu wa kotu Francis Atoli kushinikiza kuondolewa kwa daima mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya Boni Halwale kwa kusema kuwa ni kizingiti kwa umoja wa jamii ya Waluya aliyekuwa seneta wa Kamega Boni Halwale amejitokeza kashifu matamshi ya Atoli kwa kumuita msaliti. Bwana Atoli anataka mimi nifukushwe kwa chama yetu ya Ford Kenya kwa sababu mimi nimefanya urafiki na mheshimiwa Ruto basi tena aambie ODM ifukuza Raila kwa sababu Raila amefanya urafiki na uhuru. Matamshi ya Alwale kiungwa mkono na waziri wa michezo Rashid Chesa ambaye alisema kuwa Atoli ni mshiriki wa kisiasa wa kiongozi upinzani Raila Odinga. Hivyo basi hapasi kuingilia uambuzi wa Alwale wa kumuunga mkono naye Bryce William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2022. Kiongozi wa chama cha Ford Kenya Musa Zetangula tayari alikuwa amemuonya seneta wa Kamega Boni Halwale kuhusiana na mkondo wake wa kisiasa akisema kuwa huenda kangatuliwa katika nafasi yake pamoja na kuondolewa katika chama hicho. Haya kijiri aliyekuwa kiongozi wa Mungiki na kiongozi wa chama cha Amani sasa Maina Jenga amewakashifu viongozi wanaojihusisha na siasa za mwaka 2022 akisema kuwa ni muda wa kuwafanyia wa Kenya maendeleo. Mimi nasema ya kwamba watu wote wapatiwe nafasi ya kugombea viti usawa kwa sababu ni wanadamu na wote wanastahili heshima ile inatakana. Haya najiri huku naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee David Morave akisema kuwa ikiwa eneo la bonde la ufa linataka kuongoza nchi hii sharti limteme naye Bryce William Ruto na kumchagua kiongozi mwingine.